हेलो वीवर्स वेलकम टू माई कंटिन्यूशन लेक्चर ट्रॉपिकल एंटीफंगल ड्रग्स तो आज हमारा जो लेक्चर है वो टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग्स के हवाले से जिसको एजोल टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स भी कहा जाता है एजोल टॉपिकल एंटीपंगल ड्रग्स इट इंक्लूड्स इसमें वो कौन कौन से ड्रग्स हैं इसमें इकोनाजोल है जिनशन वायलट निफ्टिफिनस अगजिकोनाजोल एंड सेटाकोनाजोल्स टॉपिकल एंटीपंगल एजेंट्स दे आर यूज टू ट्रीट ए वेराइटी ऑफ माइकोसिस ऑफ स्किन एंड म्यूकस में ब्रेन एंड सम सिस्टेमिक एंटीपंगल है टॉपिकल फॉर्म्स फंजाई कॉजिंग दीज माइकोसिस आर कॉल डरमाटोपाइट्स टॉपिकल एंटीपंगल एजेंट्स वो एंटीपंगल एजेंट है जो टॉपिकली हम एडमनेस्टर करते हैं पेशेंट को और स्पेशली दे कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन स्किन इन म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ सिस्टेमिक एंटीपंगल एजेंट जो टॉपिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं वो फंजाई जो माइकोसिस को कॉज करते हैं उसको डरमाटोपाइट्स कहा जाता है दीज आर कॉल्ड डरमाटोपाइट्स These are those species of fungi which cause infection or which cause mycosis. इससे पहले we have already discussed about the systemic antifungal agent. come to all the therapeutic actions the therapeutic action of topical antifungal agent the desired and beneficial action of topical antifungal is altering the cell membrane the cell permeability of the fungus and causing prevention of replication and fungal death so as in our previous lectures this is clear that whenever these fungi attacks on your body it may be locally it may be on your epidermis or it may be uh, systemically so in that case uh, there is definitely the formation of sterol and sterol is the main component which is responsible for different type of fungal infections so these medication are those antifungal agents or drugs it will change the cell permeability of the fungus by causing the replication by causing the prevention of replication and fungal set this question that is amu sarakam sterol production ki gi the agar sterol synthesis production was stop kau che agar stop ki gi no definitely fungi che kam de agar ba growth ne shika wale da ge ba replication ne ki gi da ge ba che ka ba pal copies ne shi joda wale tik da au ultimately da ge ba death ki gi कुछ क्लिनिकल इंडिकेशन है टॉपिकल एंटीपंगल एजेंट का सो टॉपिकल एंटीपंगल ड्रग्स दे आर इंडिकेटेड फॉर द लोकल ट्रीटमेंट ऑफ माइकोसिस इंक्लूडिंग टीनिया इन्फेक्शन एज यूजली द टॉपिकल एंटीपंगल एजेंट्स दे आर क्लिनिकली रिकमेंडेड फॉर द लोकल ट्रीटमेंट ऑफ माइकोसिस लाइक टीनिया इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल टीनिया कार्पोरस रिंगवाम टीनिया वर्सेकुलर्स टीनिया पेडस टीनिया टीनिया मैनम tinea barbai and many and more uh, infections for example and these infections are caused by the species which are called dermatophytes contraindication ye hai ke the following are the contraindicated for topical antifungal known to allergy to the topical antifungals kuch patient is tarah hai ke uh, unko hum jo topical uh, antifungal agents dete hain to unko matlab एलर्जी हो जाती है सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी सो इन दैट केस फॉर एग्जांपल इकोनाजोल्स कैन कॉज इंटेंस लोकल बर्निंग एंड इरिटेशन इकोनाजोल जो हम यूज कर दे तो इकोनाजोल की वजह से लोकल uh, बर्निंग भी होता है इसके अलावा इरिटेशन भी होता है ठीक है सोजश और इसके अलावा इंटेंस तो ड्रग शुड बी डिसकंटिन्यू फिर उसको स्टॉप करना चाहिए 
कम ड्रग्स कम द एंटीफंगल ड्रग्स द वो जिना एलर्जी की गई या बर्निंग की गई या नोट दस इरिटेशन टाइप पेशेंट तो जी कम दे मतलब कंप्लेंट्स रह जी नो पकार दादा ची आगे ट्रीटमेंट आगे तेरापी मुंगर डिसकंटिन्यू को अपॉन द एविडेंस ऑफ दिस मिनिपेस्टेशन अच्छा तो हम एविडेंस को देखते हैं मिनिपेस्टेशन को कहते हैं कि पर एग्जांपल इस ड्रग की वजह से पर एग्जांपल ये एडीआर होगा ये साइड इफेक्ट होगा तो फिर उसको हमने स्टॉप करना है और अल्टरनेट ड्रग हमने यूज़ करना है फिर जेंशन वायलेट है जेंशन वायलेट इट स्टेन्स द स्किन इन क्लॉथिंग ब्राइट पर्पल इट कैन बी आल्सो वेरी टॉक्सिक सो इट कैन बी अप्लाइड नियर द एक्टिव लीजेंस जहाँ पर एक्टिव लीजेंस होता है तो हम जेंशन वायलेट यूज़ कर सकते हैं कम जगनों बानी स्कैन मानी स्टेन्स भी दाग भी या क्लॉथिंग ब्राइट पर्पल्स मुख्तलि चिकमदे स्पेशली कमजे के एक्टिव जख्म जोड़ शवे भी का ना स्पेशली फॉर एग्जाम्पल रिंगवाम मिसाल बवालू ठीक तक है ना तो स्पेशली उसको हम स्किन लीजेंस भी कह सकते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट जंक्शन वायलट जो हैं ठीक है आ, बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक ड्रग है निफ्टीफीन एक्जे को नजोल और सिट्रा को नजोल एट शूडेंट बी यूज़ फॉर लॉन्गर दिन फोर वीक ज़्यादातर जो रिकमेंडेड थेरापी है फोर वीक से वो एक्सीड नहीं करना चाहिए ड्यू टू रेस का पेडियार एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड पॉसिबल इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस पंगल स्ट्रेन और फिर उसकी वजह से रेजिस्टेंस पंगल स्ट्रेन बन जाते सिट्रा को नजोल शूडेंट बी यूज़ फॉर ए लॉन्गर दिन सिक्स वीक्स फॉर द सेम रीजनस नो मतलब दादे चेयर दाद उमरा ट्रीटमेंट ज्यादा ना ज्यादा चिकम दे 14 डेज मंगा ट्रीटमेंट का वन वीक का ट्वेंटी वन डेज वन मंथ पूरी एम ट्री जो कोशिश पकार रहे चीज़ा मंगा द ट्रीटमेंट मंगा एक्सीड ना कुछ जगह चीज़ या मुख्तलिफ कंप्लेंट्स रह जी पेशेंट तनोरी मसले पे द कि जब मंग मैं मकसद दारे चीज़ मंग पल थेरेपियोटिक इफेक्ट ही चीज़ को एडवर्स इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स में ये है कि यूज ऑफ एंटी यूज ऑफ टॉपिकल एंटी फंगल्स में रिजल्ट टू दीज एडवर्स इफेक्ट्स वट आर द एडवर्स इफेक्ट लोकल में इसमें इरीटेशन होता है बर्निंग रेशिस एंड स्वेलिंग जी आई टी में नोजिया वॉमिटिंग हिपोटिक डिसफंक्शन स्पेशली वेन दे आर टेकन एज सोपॉजिटरीज आर टॉजी गिस्ट्रो आर जी यू गेस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक में यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बर्निंग सेंसेशन एंड चेंज द सेक्शुअल एक्टिविटी रिलेटेड टू लोकल एब्जॉर्बन एंड द विजन एट शुड बी रिपोर्टेड ये सारे जितने भी ए डी आर उन्होंने मैंशन किए हैं तो ये सारे ए डी आर हेडवर्स ड्रग रिएक्शन है ठीक है तो मतलब ये है कि यू शुड यूज ऑल दीज मेडिकेशन विद प्रिकॉशंस अदर टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स में आ, भी हैं ठीक है टोलनेफ्टाइटिस को कहा जाता है ठीक है इसके अलावा अंडी साइक लिनिक एसिड्स एंड बिन्जोविक एसिड एंड हेलो प्रोजेंस तो ये अदर एंटीफंगल एजेंट्स हैं ठीक है ये भी हम टॉपिकली टॉपिकली देते हैं ठीक है पेशेंट को टोलनेफ्टेट इट इज़ सप्लाइड इज अ क्रीम पाउडर स्प्रे एंड लिक्विड एरोसोल ये ड्रग जो है ये क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है पाउडर फॉर्म में भी है स्प्रे में भी है और इसके अलावा लिक्विड एरोसोल में भी है टोलनेफ्टेट इज़ यूज टू ट्रीट द फंगल कंडीशन ठीक है ना सच इज जॉक एच एथलेट स्पूट्स एंड रिंग वाम सो ऑल दीज आर फंक्शन ऑल दीज आर फंगल इन्फेक्शन एंड दिस टोलनेफ्टेट दे आर यूज टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन ठीक है ये सारे जो मैंने मैंशन किया है एथलेट स्पूट्स डरमोटोपाइट्स रिंग वाम इसमें हम यूज़ कर सकते हैं साइक्लोफाइरॉक्स इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीन या पेडस अगर किसी को टीन या पेडस है ठीक है ना एंटीन या कार्पोरस इज ड्यू टू ट्राइकोपाइटन रोबरम ट्राइकोपाइटन मिंटाग्रोपाइट्स एंड एन एपिडर्मोपाइटन फ्लोकोसम एज वेल एज दी एज वेल एज दी सीबोरिक डर्माटाइटस ये सिक्लोफाइरॉक्स जो हैं ये भी हम मुख्तलि फंगल इन्फेक्शन में हम यूज़ करते हैं ठीक है और इसमें कुछ स्पीशीज़ इन्वाल्व है फंगल स्पीशीज़ इन्वाल्व है तो एक स्पीशीज़ है ट्राइकोपाइटन रोबरम एनदर वन इज ट्राइकोपाइटन मिनटोपाइट्स एंड देन ये हैं एपिडर्मोपाइटन प्लोकोसम्स एज वेल एज सीबूरिक्स डर्माटाइटस एंड एनदर वन इज हेलो प्रोजिन सो इट इज़ आल्सो एंटी फंगल एजेंट विच इज़ यूज टू ट्रीट द ट्रेनिया द ट्रेनिया इन्फेक्शन ऑफ द स्कैन 
contraindications uh, of, uh, in which condition these drugs cannot be used, not be used in the eyes or vagina in nursing women should consult their doctor before use. It means that these uh, ear drugs, jo hai, uh, jitne bhi drugs, uh, khas kar especially jo topical antifungal mein, uh, topical antifungal mein hai, ठीक है तो इसमें बहुत एहतियात करना चाहिए बिकॉज फॉर एग्जांपल लेट सपोज इट कैन नॉट बी यूज्ड इन आई आर विजाइन इन नर्सिंग वोमेन शुड कंसल्ट विद बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन यू विल हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर फिजिशियंस और फार्मासिस्ट साइड इफेक्ट्स ये हैं कि इसकी वजह से इरिटेशन होता है बर्निंग होता है ठीक है बर्निंग्स बर्निंग का मतलब है जलन ठीक है इसके अलावा विसिकुलेशन इसमें होता है ब्लेस्टर्स आर अपीयर ऑन यूअर स्किन इसके अलावा स्केलिंग भी इसमें होता है ठीक है इसके अलावा इचिंग्स तो ये सारे जो हैं स्पेशली दीज आर द इन्फेक्शन विच इज कॉज बाई दीज फंजाई ठीक है तो ये साइड इफेक्ट्स उन्होंने रिपोर्ट किए क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर के बुनियाद पर क्लासीफिकेशन है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं एंटीबायोटिक में पोलिनस हैं Uh, इसके अलावा एम्पोटेरीसिन है नाइस्टिटीन है एम आई सीन है हेट्रोसाइकलिक बिन्जोफ्यूरेंस है ग्रेसोफलवीन है एंटीमोटा एंटी मेटाबोलाइट्स में प्लोसाइटोसिन है एजोल्स एजोल्स में एजोल इंक्लूड एमेडाजोल्स एमेडाजोल्स इसके अलावा कीटोकोनाजोल है क्लोट्रीम क्लोट्रीमाजोल है आगजिकोनाजोल है और मीकोनाजोल है ट्राइजोल ट्राइजोल इफ यू रिमेंबर ट्राइजोल और एमेडाजोल हाउ वी कैन डिफिनिशिएट बिटवीन एमेडाजोल एंड ट्राइजोल सो एमेडाजोल कंटेन टू नाइट्रोजन एंड ट्राइजोल कंटेन थ्री नाइट्रोजन सो ट्राइजोल इंक्लूड फ्लोकोनाजोल एट्रोकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल एलाइमीस जो है इसमें टर्बिनफिन है और इसके अलावा ब्यूटीनफिन है एकाइनोकेंडीस में कस्पोफंगस है एन एनडोला फंगीन है एंडमी का फंगीन है ये तो ऑलरेडी हमने हमारे जो पिछले लेक्चर है उसमें हमने काफ़ी इस पर डिस्कशन किए अदर टॉपिकल एजेंट्स में टोलनेफ्टेट है एन अनडिसाइक्लिनिक एसिड्स है और इसके अलावा बिन्जोविक एसिड है ये अदर टॉपिकल में आता है ये वही चीज़ है मिक्स क्लासिफिकेशन है इनहिबिशन ऑफ सिल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन ड्रग इफेक्टिंग द सिल मेम्ब्रेन फंक्शन इसमें पोलिनस नाइस्टेटीन एम्पोटीसिन बी इसके अलावा इनहिबिटर्स ऑफ इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस है एजोल में फिर एमेडाजोल है एमेडाजोल्स में एमेडाजोल इंक्लूड क्लोमेट्राजोल क्लोट्रेमाजोल्स मीकोनाजोल कीटोकोनाजोल वाइल ट्राइजोल वाइल ट्राइजोल इंक्लूड्स एट्रोकोनाजोल फोसाकोनाजोल एंड फ्लोकोनाजोल एंड ओरिकोनाजोल एंड द सेकेंड वन इज एलाइमीन सो एलाइमीन इंक्लूड द थर्ड बिनेपीन एंट्रोल नेफ्टेट थ्री मार्पोलिनस कॉन्टेन एमो एमोरोल्फिनस दे आर नॉट एक्सप्लेन दिस इज द क्लासीफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग द सेकेंड वन एज फ्लोसाइटोसिन और ग्लेसोफलवीन सो इट्स मूड अपेक्शन मेकेनिज्म अपेक्शन सो इट कॉज इट विल इट विल इनहेबिट द स्पेशली द डी एन ए एंड आर एन ए फंक्शन इन द फंगल सेल्स इन द फंजाई वाइल द थर्ड वन इज एकाइनो कैंडीस आर आर कैसो फंगीन सो द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इकाइनो कैंडीन इज इट कॉज इनहेबिशन ऑफ द सेल वॉल फंक्शन ऑफ द वट ऑफ द फंजाई Uh, ये समरी है यू कैन सी हियर एंड दिस डेट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेपन कॉट इसमें एंटीफंगल ड्रग्स एंटीफंगल ड्रग्स फॉर द सब क्यूटीन सिस्टेमिक माइकोसिस एंड ड्रग फॉर क्यूटेनियस सो द ड्रग्स यूज फॉर सब क्यूटीनियस एंड सिस्टेमिक माइकोसिस इज ओरिकोनाजोल फोसाकोनाजोल मीकाफंगीन कीटोकोनाजोल एट्रोकोनाजोल एंड फ्लोसाइटोसिन फ्लोकोनाजोल एंड केस्पोफंगीन एंड एन एडोला फंगीन एम्पोटेसिन बी वाइल द ड्रग फॉर क्यूटीनियस माइकोसिस थर्कोनाजोल टर्बिनफिन नाइस्टिटीन मेकोनाजोल एंड ग्रेसोफलवीन एकोनाजोल क्लोट्रेमाजोल एंड ब्यूटाकोनाजोल नाउ दिस इज द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स यू कैन सी द फ्लोसाइटोसिन सो फ्लोसाइटोसिन Uh, it can directly block and interfere with the protein synthesis called protein synthesis inhibitor imidazole can interfere with the ergosterol synthesis clotrimazoles uh, ketoconazole and uh, as well as tiraconazole and terbinafine while the pollines uh, contain the pollen contain empotericin b which can be administered iv use for systemic infection so its mechanism of action is it can bind to the ergosterol and the cell wall causing the leakage of material and empotericin b is toxic to renal tubule nice is an ointment for oral candidiasis 
एनेटामाइसिन एस ट्रॉपिक एंड यूज फॉर आई इन्फेक्शन ये सारे जो हैं दीज आर द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ये इसमें एंटीबायोटिक भी है और एंटी फंगल ड्रग्स भी हैं जिस तरह उन्होंने एम्पोटेरीसिन भी को मेंशन किया है कि एंट्रावेनस टाइम इसको दे सकते और सिस्टेमिकली जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन है उसमें हम यूज़ कर सकते और इसका जो मूड ऑफ एक्शन है उसका जो मेकेनिज़म ऑफ एक्शन है वो इर्गोस्टिरोल के साथ जो है ठीक है इसका बाइंड ये जो है उसके साथ बाइंड होता है ठीक है बाइंड बाइंड होने के बाद जो है ठीक है वो क्या करता है वो सिलवाल को इनहेबिट करता है एंड दियर आर एम्पोटेरीसिन भी ये टॉक्सिक भी और इसकी वजह से ये आपके किडनीस को भी नुकसान पहुंचा सकता है इसके अलावा नाइस्टेटिन जो है ये आइनमेंट है ये ओरल किंडीडियसिस में हम यूज़ कर सकते हैं नेटामाइसिन जो है ये टॉपिकली ये स्पेशली आई में जो इन्फेक्शन वगैरह है ग्लोकोमा वगैरह या कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं ट्राइजोल कैन इंटरपेयर विद इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस वो वो उसका काम किया है ठीक है ट्राइजोल जो इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस इनहेबिटर भी इसको हम कह सकते हैं इसमें एट्रोकोनाजोल है फ्लूकोनाजोल है हुरीकोनाजोल है फोसाकोनाजोल है ग्रेसोपलवीन का जो एक मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसका बाइंडिंग होता है ठीक है इट कैन बाइंड टू दी केरेटीन प्रिकर्सर केरेटीन प्रिकर्सर के साथ जो है ये बाइंड होकर एट मेकिंग सिल रेजिस्टेंस टू फंगल इन्वेजन तो फिर फंगस जो है वो आगे फिर ग्रोथ नहीं करता फिर इकाउन इकाइनो कैंटीन से इकाउनो कैंटीन एट के इनहेबिट दिक्रोकान एंड फंगल सिलवाल ठीक है वो क्या करता है फंगल सिलवाल के सिंथेसिस को क्या करता है वो इनहेबिट करता है तो मतलब ग्लोकागान को ये इनहेबिट करता है इसके अलावा जो है अदर्स में टोलनेफ्टेट है और हाई ड्रग्स और इसके अलावा हाइड्रॉक्जी हाइड्रॉक्जी स्टिल माइडीन है पोटाशियम आइडाइड है सल्फोनामाइड है पेनीसिलिन है और अनडिसाइक्लिनिक एसिड है ठीक है तो वो अदर तो ये सारे जो है मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन फंगल सिलवाल सिंस एन हेबेडर अब केस फो फंगीन जो है इसका जो मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्या करता है इट कैन स्टॉप द फंगल सिलवाल सिंस एन हेबेडर इसको कहा जाता है मतलब ये है कि ये क्या करता है इसका डायरेक्ट अटैक जो है पंग पंजई के सिलवाल पर होता है तो वो उसके सिलवाल को उसके सिल उसके सिलवाल को क्या करता है सिलवाल सिंस इनहेबिटर इसको कहा जाता है ठीक है चिदा जमूसरा केस फो फंगीन चिकम दे दा जमूसरा सिलवाल चिकम फंजई कम सिलवाल जोड़ाई नो दा दागे 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 जोड़े दल चिकम दे आगे इनहेबिट कई स्टाप कई इसके अलावा एम्पोटीरिसन है और नाइस्टेटिन है एम्पोटीरिसन और नाइस्टेटिन इट कैन बाइंड टू द फंगल सेल में ब्रेन टू एलगोस्टिरोल सिंपल एलगोस्टिरोल प्रोडक्शन को इनहेबिट करता है बाई बाइंडिंग विद द फंगल सेल में ब्रेन क्योंकि इसका बाइंडिंग जो होता है फंगल सिलमेब्रेन के साथ इट कैन आल्सो स्टॉप और इनहेबिट द इर्गोस्टिरोल ये इर्गोस्टिरोल प्रोडक्शन को भी इनहेबिट करता है और लिनोस्टिरोल सिंथेसिस को भी स्टॉप करता है इसमें कौन कौन से ड्रग एटर बिनफीन है और इसके अलावा एंटोफिन है और ब्यूटेनिफिन है इफ सम वन आस्क यू वट इज द मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्बिनफिन सो यूर सिंपल आंसर विल बी देट दैट सर टर्बिनफिन जो है एक्चुअली दिस इज एंटी फंगल ड्रग एंड दिस ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल टू काज इनहेबिशन ऑफ इर्गोस्टिरोल एज वेल एज एज वेल एज लिनोस्टिरोल सेंथिस एंड वी नो दैट दैट इर्गोस्टिरोल प्रोडक्शन मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पंजाई सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द पंजाई सो वी वी शुड डायरेक्टली वी कैन डायरेक्टली इनहेबिट आर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ इर्गोस्टिरोल एंड स्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल फोर्थ नंबर पे इनहेबिशन आप इसके अलावा एजोल है एजोल का काम यह होता है कि ये इर्गोस्टिरोल सिंथेसिस को इनहेबिट करता है इसके अलावा जो है फाइव साइटो फ्लो साइटोसिन है तो फाइव फ्लो साइटोसिन जो है इसका मेकेनिज्म आप एक्शन ये है कि एड कैन इनहेबिट द न्यूक्लिक एसिड सेंथिसिस वो न्यूक्लिक एसिड सेंथिसिस करता है न्यूक्लिक एसिड सेंथिसिस का मतलब यह है कि ये डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को क्या करता है रोकता है ठीक है डीएनए डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्योंकि दोनों जो है हेरिडिटरी मटेरियल है ठीक है न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए और आरएनए है तो इसको डीएनए आरएनए सिंथेसिस इनहेबिटर भी कहा जाता है या इसको इनहेबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सेंथिस इनहेबिटर भी इसको कहा जाता है फाइव फ्लोसाइटोसिन 
اس کے علاوہ یہ کاؤس کرتا ہے disruption of the mitotic spindle inhibition of the fungal mitosis ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے disruption کاؤس کرتا ہے mitotic spindles اور specially یہ fungal mitosis کو کیونکہ جب mitosis ہوگا cell division ہوگا اور cell division ہوگا تو growth ہوگا asexual reproduction ہوگا ٹھیک ہے and there will be definitely chances of replication گریسو فلوین بھی اس طرح کرتا ہے so گریسو فلوین the mechanism of action of گریسو فلوین it causes disruption of the mitotic spindles and the inhibition of the fungal mitosis seven number پہ ہیں cyclo firox and tolnefted and hello progen so it can this is miscellaneous miscellaneous اس کا جو mechanism of action ہے تو وہ تقریباً سیم جتنے بھی ڈرگز میں نے پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کیے بلکل اسی طرح ہے ٹھیک ہے ٹاپیکل ایزول ہے یا انڈی سائیکلینک ایسڈ ہے میکنیزم آپ ریزسٹنس میں یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ آپ ارگو سٹیرول بائی ادر سٹیرول ان فنگل پلازما میمبرینز ٹھیک ہے ریزسٹنس تو کلیر ہے کہ لیٹ سپیز لیٹ سپوز اگر کوئی ڈرگ جو ہے وہ ریزسٹنس شو کرتا ہے دن یو کن ڈیفنیٹلی چینج یو کن یوز دی alternate brand جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں اب nursing care کیا ہے this is very important ٹھیک ہے nursing care پر antifungal drug ایک nurse کے لیے یہ ضروری ہے کہ first of all for example let's suppose a patient who is suffering from fungal infection so first of all you will have to monitor the CBC complete blood count and burn blood urea and nitrogen and lights یہ سارے جو ہے electrolytes balance اس نے check کرنا ہے اور اس کے علاوہ BUN ٹھیک ہے نا بلڈ یوری این نائٹروجن لیول کو آپ نے چک کرنا اس کے علاوہ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو ہے یہ بھی آپ نے چک کرنا ہے انفیوز جو انفیوجن آپ لگاتے ہیں اس کو سلولی لگانا ہے ایڈمنیسٹر انٹی پائریٹکس آپ نے ایڈمنیسٹر کرنا ہے کارٹیکو سٹیرائیڈز میں یہ ڈرگز آلڈی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ انٹی ہیسٹیمینز پریئر ٹو انفیوجن ٹو منیمائز دا پیبرائی تو پہلے سلولی ہم اس کا انجیکشن لگاتے ہیں کہ ان ڈرک کی وجہ سے کوئی ریاکشن تو واقعہ نہیں ہو رہا اس کے علاوہ الرجک ریاکشنز اور انہ پائی الیکٹرک ریاکشنز اس کو پراپرلی آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے so this is also another responsibility of nurse you should also monitor ٹھیک ہے آپ نے monitor کرنا ہے ٹھیک ہے وائٹل سائن کو آپ نے چیک کرنا ہے اور انٹیک آؤٹ پوٹ جو ہے اس کو بھی آپ نے پراپرلی چیک کرنا ہے and you know about انٹیک آؤٹ پوٹ ان ویسٹیجل آپ اس وائٹل سائن ٹھیک ہے جس میں آپ کا بلڈ پریشر ہے اس کے علاوہ ٹیمپریچر ہے ریسپائریٹی ریٹ ہے بریتنگ ریٹ ہے یہ تو یہ سارے پیرامیٹر آپ نے چیک کرنا ہے اس کے علاوہ you should administer پوٹاشیم سپلیمنٹس وہ سپلیمنٹس ہم نے اس کو پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں پوٹاشیم ہو انسٹرک دی کلائنٹس ٹو ٹیک میڈیکیشن پر پل لیند اس پریسکرائب مطلب ہے کہ جو ڈوز آپ نے پریسکرائب کیا ہے پیشنٹ کو سو دی پیشنٹ ایز ریسپانسیبل ٹو فالو سٹریکلی دی سیم ڈوز اور ریجیم ویچ ایز ریکمینڈڈ اور پریسکرائب بائی دی فیزیشن سو دس واز ای نرسنگ کیر ایباوٹ دی انٹی فنگل ایجنٹ ویچ ایز آلسو ویری ایمپارٹن تینکیو سو مچ پار مائی لیکچر سو ایف یو اینی کوئیسٹنز ان مائی پریزنٹ لیکچر سو ایم آلویز آویلیبل فار یور سرویسز تینکیو سو مچ